बिस्मिल्ल रन रही असलम मैं हूँ आपका मेज़बान हमजा इश्तिया नाजरन ईरानी सदर इब्राहिम रईसी उनका आज नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है और बहुत बड़ा जम गफ़ीर था बहुत से ईरानी शहरीों ने इंतहाई सोगवार तरीके से उनको रुखसत किया है उनका जो आखिरी रसूमत हैं वो अदा कर दी गई हैं बहुत ही रिक्कत अमेज़ मनाजर थे लोग रो रहे थे अब इस तमाम तर मनाजरों में एक अहम तरीन मंजर था जब इब्राहिम रईसी की अंगूठी को दिखाया गया अब ये वही अंगूठी है जो इब्राहिम रईसी पहनते थे और इब्राहिम रईसी की अंगूठी का मामला क्या है ये मैं आपके सामने बाद में रखूँगा लेकिन उसके साथ साथ कुछ बड़ी ख़बरें आ रही हैं अब बड़ी ख़बरें ये हैं कि नमाज जनाजा तो अदा कर दी गई है लेकिन उसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश था ये कोई हादसा था या कोई कत्ल है अब इस इन्वेस्टिगेशन का रुख जो मोड़ा जा रहा है वो ज़्यादातर इस तरफ है कि ये कोई साजिश है ये कोई कत्ल है और किसी बड़ी ताकत जो है उसके उसके ये असरात हैं कि उसने इब्राहिम रईसी के इस हेलीकॉप्टर को टारगेट किया और हमला करके क्रैश कर दिया ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रुख उस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है वो नज़र आने की एक बड़ी वजह जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि वो बड़ी वजह ये है कि इब्राहिम रईसी एक टारगेट थे और इसके अलावा भी एक बड़ी शख्सियत बड़ी आलमी शख्सियत बड़ी बहुत बड़ा मुल्क है उस मुल्क के सदर की जान को भी वही खतरात हैं जो इब्राहिम रईसी की जान को खतरात हैं और ये इब्राहिम रईसी के कत्ल से भी पहले उनको इस तरह के अलर्ट्स सिक्योरिटी एजेंसीज जारी कर चुकी हैं वो बड़े लीडर कौन हैं वो बड़े लीडर हैं जनाब रूसी सदर व्लादिमिर प्यूटन साहब व्लादिमिर प्यूटन को भी इस तरह के थ्रेट्स अलर्ट्स मिल रहे हैं और वो हाई सिक्योरिटी अलर्ट उनके साथ इस वक्त चल रही है और सबसे हैरान कन बात ये है कि इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन का रुख उस तरफ मोड़ा जा रहा है कि ये कोई कत्ल है और साजिश है उसकी वजह ये है कि व्लादिमिर प्यूटन और इब्राहिम रईसी ये दोनों की जो इनके पीछे जो इनको थ्रेट्स हैं या इनके पीछे जो हमला आवर करने हैं या जिसके पीछे जो प्लानिंग कर रहे हैं इस इन दोनों के कत्ल की या इन जिन्होंने इब्राहिम रईसी के कत्ल की प्लानिंग की है उन दोनों की सूरत हाल जो है उन दोनों के ताने बाने वही एक खुफिया ताकत के साथ मिल रहे हैं जिनके साथ दोनों की दुश्मनी है अब आप सोचें कि वो किसके साथ है ये इसराइल भी हो सकता है ये अमेरिका भी हो सकता है कोई और खुफिया ताकत भी हो सकती है अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि व्लादिमिर प्यूटन आज इब्राहिम रईसी के जनाजे पर भी पहुंचे उन्होंने दोस्ती का हक अदा कर दिया और ये जनाजे पर पहुंचना ये ये भी एक बहुत बड़ा निशान है एक बहुत बड़ा हिंट है कि उनके दुश्मन और जो जिन्होंने इब्राहिम रईसी को टारगेट किया है वो दुश्मन एक ही हैं और ये दोनों दोस्त हैं इब्राहिम रईसी व्लादिमिर प्यूटन ये एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे इसराइल के ख़िलाफ़ अमेरिका के ख़िलाफ़ और इनको जिन्होंने जेर किया है यानी इब्राहिम रईसी का जो कत्ल किया है वो इन दोनों ममालिक में से एक हो सकता है और ये इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का रुख इस तरफ भी मुड़ा है और व्लादिमिर प्यूटन की इतनी हंगामा आरेज जो वहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर आमद जो है ये बहुत से पहलुओं को मज़ीद जो है उजागर कर रही है और इसी लिए मिडल ईस्ट पूरा काम पर इस वक्त मिडल के इंतहाई हालात जो हैं वो नागजीर होते जा रहे हैं वहाँ पर बहुत कशीदगी का आलम है बहुत तनाव है किसी वक्त कुछ भी हो सकता है बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊँ कि आज जब व्लादिमिर प्यूटन वो जनाजा पर पहुँचे वो आखिरी रसूमत के लिए पहुँचे ईरान में तो वो किस तरह पहुँचे वो अपनी सख्त सिक्योरिटी के हसार में पहुँचे हैं वो अगर अपने प्लेन में भी आ रहे थे तो उनके प्लेन के साथ जो प्लेन चल रहे थे वो फाइटर प्लेन थे और वो फाइटर प्लेन उनके प्लेन को सिक्योरिटी मुहैया कर रहे थे क्योंकि उनको भी यही थ्रेट्स बार बार मिल रहे हैं कि आपका प्लेन और आपका हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर दिया जाएगा हो सकता है इस तरह के मामला और ये बहुत बड़ी एक जो है ये गेम प्लान का हिस्सा है इसीलिए बड़ी सख्त सिक्योरिटी में हालाँकि बड़ी उनको जान को ख़तरा था फिर भी व्लादिमिर प्यूटन वहाँ पर पहुँचे हैं और सख्त सिक्योरिटी में पहुँचे और सख्त सिक्योरिटी में ये तमाम मामला तय पाए हैं और ये एक नई जंग का खुदा न खासा पेशमा साबित हो सकता है जिसकी तरफ मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ कि इनके पीछे कौन है अब आप ख़ुद अपनी जो है राय अपना दिमाग लगाएं अपने मेरे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सी ताकत है वो कौन सी खुफिया ताकत है वो कौन सा मुल्क है जो इन दोनों लीडरान की जान के पैदर पर है एक की तो जान चली गई क्या दूसरे की भी वो जान ले पाएंगे क्योंकि 
दूसरे की जान को भी ऐसे ही अलर्ट्स मिल रहे हैं और क्या ये खामोश रहेंगे क्या ईरान खामोश रहेगा क्या रूस खामोश रहेगा या कोई नया गठबंधन बनने जा रहा है नई कोई स्ट्रेटजी बनने जा रही है बड़ा इंपॉर्टेंट है इन मामला के ऊपर खोज लगाना इन मामला के ऊपर देखना सोचना इंटरनेशनल अफेयर्स को समझना क्योंकि अगर हम समझें कि इंटरनेशनल अफेयर्स हैं इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है क्योंकि उसका बहुत बड़ा निशाना पाकिस्तान भी है और उसके तमाम असरा पाकिस्तान के ऊपर भी पढ़ने हैं आपके ऊपर भी पढ़ने हैं और सबसे बढ़कर उम्मत मुस्लिम के ऊपर बहुत ज़्यादा असरा पड़ने हैं और अब बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है अब आते हैं आखिर में जो मैंने अंगूठी का मामला कहा कि इब्राहिम रईसी उनकी अंगूठी इब्राहिम रईसी ने एक अंगूठी पहनी होती थी वो अंगूठी उनका जो पूरा जो जिसम है वो जल गया उनकी उंगली भी जल गई लेकिन वो अंगूठी जो है वो उनकी उंगली से उतारी गई वो अंगूठी की आज जनाजे में नुमाइश भी की गई जब जनाजे में लोगों ने उस अंगूठी को देखा तो धाड़े मार मार कर लोग रोए हैं बहुत वहाँ पे एक रिकत अमेज व नाजर थे लोगों के जज्बात दीदनी थे बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को मिस किया है और इब्राहिम रईसी के हक़ में दुआएं और इब्राहिम रईसी के हक़ में नारे लगाए हैं क्योंकि वो उनको बड़ा दबंग लीडर मानते थे क्योंकि बड़ा फ्रंट लाइन के ऊपर आकर वो लड़े हैं इन तमाम मामला के ऊपर अब बात यह है कि वो अंगूठी जो है वो कोई आम अंगूठी नहीं थी वो उनको सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनाई की तरफ से मिली है और वो अंगूठी बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो अपने जानशीन के तौर पर वो अंगूठी दी जाती है अब ये जानशीनी के बहुत सी खबरें भी आ रही हैं कि आयतुल्ला खमीनी के बाद ये जो अभी सुप्रीम लीडर हैं ईरान के उसके बाद मुतवक् सुप्रीम लीडर जो हैं वो इब्राहिम रईसी थे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का एक जो है वो इस वक्त तमाम सीनारी बन रहा है और वो अंगूठी बड़ी इंपॉर्टेंट है अब वो देखना है कि अंगूठी तो लोगों ने देख ली वो इब्राहिम रईसी के साथ थी क्या वो अंगूठी किसी और को मुंतकिल की जाएगी या उनकी यादगार बनाकर रख दी जाएगी क्योंकि वो अंगूठी आप समझ लें कि जानशीनी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है ये तमाम तरह हकैक ये तमाम तरह सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा मजीद हम मिडल ईस्ट की सूरत हाल को उम्मत मुस्लिम की सूरत हाल को पाकिस्तान की सूरत हाल को एक्सप्लोर करते रहेंगे लेकिन आपकी दुआओं आपकी सपोर्ट और आपके कमेंट्स की नहायत ज़रूरत है आज की वीडियो से इतना ही इजाज़त दें अल्लाह हाफ़